Segundo entrevistado, o professor Ailton da Amaral. Professor, na escuta, bom dia. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia aí a todos os ouvintes. Dá um bom dia também, Roberto, para ele. É, bom dia, professor, tudo bem? Aqui é o Roberto que está falando. Vamos bom... fazer a nossa entrevista aí, vamos trocar umas ideias aí, que sejamos felizes. <risos> bom dia, Roberto, tudo bem? Beleza. Professor, em primeiro lugar, agradecer a sua disponibilidade de estar tá conversando com, com a gente. Você que é uma pessoa que sempre dá entrevista para a TV para Bandeirantes, para Luciana Gimenez, então você concedendo uma entrevista aqui para a Atlântica FM de Jericoara, interior de São Paulo, a gente fica até lisonjeado, porque é um privilégio para a gente, quero agradecer imensamente essa disponibilidade, e já começando, é, a primeira pergunta já para causar, causar polêmica, qual que é a diferença da Rosa Cruzes para a maçonaria? Obrigado, hein, professor? A Rosa Cruz é como se fosse uma universidade, é uma ordem que você entra para estudar, você entra ali para se formar, você entra para ter instruções, para conhecer. A Rosa Cruz é pra, praticamente conhecimento. A maçonaria, ela é uma confraria. Ela tem um pouquinho de conhecimento, ela tem uma série de coisas para você conhecer, mas a função da maçonaria, ela é mais uma função de intervenção na sociedade. Ela é mais uma uma confraria de obreiros, pela própria origem da maçonaria, que se originou em guilda de pedreiros. Okay? Então essa aí seria a, a resposta mais simples que eu posso dar. Okay? Então, beleza, o Roberto vai fazer uma pergunta para o senhor. É, professor, a gente fica até aqui na dúvida, né? então vamos rapidinho aí. né? Porque eu, eu olhei aqui agora, a gente estava dando uma consultada também anteriormente, né? de tudo né? do que o senhor, que o senhor é, tá inteirado, né? E pra, com todas essas entrevistas aí. Então a gente deixa bem aberto assim, quem sou eu, né, aqui na, na minha pequenitude, né, então de repente precisa explanar algumas coisas aqui, porque o pessoal tem tudo essa curiosidade, que nem aí da, foi agora, colocou da Rosa Cruz, maçonaria, né, então fica aberto para o senhor dar algum, aquilo que o senhor vê que é interessante para a gente estar tá passando, para passar aqui para Jericoara, que é uma cidade pequenininha, mas nós estamos daqui hoje pela internet e para o mundo inteiro. Então de repente do que eu olhei aqui sobre... Parece que tem o curso de cabala, né? Então, que você desse em poucas palavras aí, dar uma definição para a gente conhecer melhor né? e passar para os nossos ouvintes. Olha, a cabala, ela está ligada a toda a minha vida. Né? Eu nasci numa cidadezinha lá do estado do Rio de Janeiro, né? O meu sotaque não, não, não deixa mentir. Eu sou de Petrópolis, do estado do Rio, de origem judaica e minha mãe, uma estudante de cabala. Inclusive, é, foi, foi uma pessoa pioneira, porque a cabala, ela era só de acordo com o judaísmo, voltado apenas para os homens estudarem. A minha mãe foi uma mulher que estudava a cabala. Isso já foi um pioneirismo muito grande. Né? E eu, então, pequeno, né, muito interessado nessas coisas, que eu nunca gostei de coisas que o jovem normal gosta, né, futebol, essas coisas eu nunca gostei. E, né, com a minha mãe ali, acompanhando os, os ensinamentos da minha mãe, eu acabei estudando muito misticismo, muito magia, ocultismo. Aos 18 anos, assim que eu consegui a maioridade, eu me filiei a Rosa Cruz, que também foi um bom começo, né? E, profissionalmente, eu não tinha nada a ver. Profissionalmente, eu trabalhei sempre na área de TI. Então, eu não tinha nada a ver. Eu praticava TI no trabalho e ocultismo nas horas vagas, né? Até que um belo dia eu recebi um convite de uma empresa para trabalhar em Israel. Era para eu ficar um mês lá, acabei ficando três anos. E estando em Israel, muita coisa então, que já era desperta, me despertou mais ainda. Né? Despertou o meu lado cabalista. Né? Eu fui fazer um curso numa cidade chamada Safé, em Israel. É uma cidade, digamos assim, uma cidade bastante religiosa. Né? Para você entrar na cidade, por exemplo... 
Tu pode vestimenta, não pode ser uma vestimenta normal, você tem que botar camisa branca de manga comprida, calça preta, não, não te deixa nem entrar na cidade. E eu fui fazer um curso de cabala lá, custaram a me aceitar, né? Você imagina, né? Um Zé Mané do interior e tá lá fazendo o curso que só alguns faziam, né? E também, nesse meio tempo que eu tô lá, tô trabalhando, tô fazendo o curso, eu conheço um professor de arqueologia da Universidade de Jerusalém, de hebraica, ele me convida para participar de escavações que ele fazia. Aí pronto, né? Aí o bichinho mordeu, foi um problema. Eu aprendi, comecei a frequentar as, as escavações, a primeira escavação que nós fizemos foi em Jericó, depois nós fomos para o Egito, né? Com fazer escavações em, em Tel El Amarna, né? Que seria a cidade de Aquetapon. Né, onde foi construída por um faraó muito, muito importante para quem estuda o ocultismo, que é a Kenaton. Né, e eu, aí pronto, aí misturou história, misturou é, cabala, misturou ocultismo, e eu acabei ficando maluco, né? E fiz, é, fiz um mestrado depois de história e fiz um doutorado, né? Entrei nessa área. A área de TI, coitada, já foi embora há muito tempo, né? Uhum. E agora eu, eu me aposentei, né? Eu, e estou só vendo mesmo a área, o que eu gosto de fazer, né? Que é a parte aí de história, de palestras, um canal no YouTube também. Né? E estou levando, né? Estou levando aí a, a minha vida no, no, no que realmente eu gosto, realmente para mim, né? Porque a cabala é uma coisa interessante. A cabala, além de ser um estudo é, místico, um estudo oculto, é uma filosofia de vida. Né? Você tem que viver de acordo com a cabala. E você vivendo de acordo com a cabala a sua vida se torna, muda de uma outra forma, né? Você acaba descobrindo, né? Não responde totalmente, mas responde bastante aquela velha pergunta que nós temos, né? O que, que nós estamos fazendo aqui? Uhum. Né? O que, que eu estou fazendo nesse mundo aqui? O que, o que, né? Qual é a minha função aqui dentro desse contexto? A Tabala explica muito, né? A Tabala explica o universo, né? A Tabala explica como o universo foi construído. Quem é esse ser superior que criou o universo? Né? Esse ser superior que criou o universo, a palavra diz superior. Ele não tem nada de humano. Né? Ele não é aquele Deus que exige que você fique adorando. Né? Ele quer que você siga a lei dele e pronto. Acabou. Então, acabar é mais esse, esse seguir a lei né, que está escrita pelo que nós chamamos também né, de grande arquiteto do universo. Explicar cabala é muito complicado, porque uhum. para conhecer cabala é uma ciência de uma vida inteira. Você tem que começar muito jovem, e uhum. hoje eu tenho 62 anos e digo para você que eu não conheço tudo. Tá? É mais que uma vida, é uma ciência para você conhecer é mais que uma vida. Ela tem muito, muito, muitos aspectos bastante uhum. complexos, né? porque uhum. é, é realmente a ciência que estuda o universo. O universo é uma coisa extremamente complexa, né? O universo é. tem aí a sua, a sua complexidade. E a cabala, é. ela realmente, ela tenta, né? Ela explica, ela não tenta, ela explica isso. Nós é que tentamos entender, né? É diferente um pouquinho. Tá, eu tenho três perguntas ainda, mas primeiro é o seguinte, o senhor falou da área, da parte arqueológica, o senhor visitou o mundo inteiro, fez escavações, participou. Eu tenho uma pergunta meio complicada para o senhor responder, mas eu gostaria que o senhor colocasse a sua opinião, a sua visão, o que você acha? Tem uma teoria que diz que Jesus não ressuscitou e estaria enterrado lá na Cachimira, se não me engano, que é um, uma parte do, não sei se é da África ou da Índia, alguma coisa por aí. É, o que, que o senhor pode falar sobre essa possibilidade? A Cachimira é um território bastante complicado, né? Ele está em disputa pelo Afeganistão, pela Índia e pela China, né? Estão os três lá brigando pela Cachimira e a Cachimira. Isso você sabe que esses três países têm bomba atômica, né? Vai ser um uhum. grande problema. Mas voltando aí às origens de Jesus Cristo. Bom, para a historiografia, para a história, a gente tem que entender o seguinte. Jesus Cristo é considerado dentro da história como uma sombra. O que é uma sombra dentro da história? Uma sombra é aquele personagem que vários livros mencionam a sua existência mas que não foi encontrada nenhuma prova material da sua existência, nem da sua passagem. Se você for a Jerusalém, por exemplo, tudo aquilo que existe em Jerusalém é tudo, não é nada real, é tudo, de, é, digamos assim, dentro de um conceito filosófico. Primeiro lugar, para você ir para Jerusalém e 
conhecer os lugares que Jesus Cristo frequentou, você teria que afundar os dez metros. Porque Jerusalém foi uma cidade tomada por muitos e muitos é, povos, e cada povo que chegava lá destruía um pedaço e construía em cima. Então a Jerusalém fica mais ou menos, parece um doce de mil folhas. E você já tem um grande problema de escavar em Jerusalém, porque pelo judaísmo você não pode azumar corpo. Então se você encontra um corpo em Jerusalém, tem que parar a escavação. Então vai, vai ser um mistério até hoje. Tá? Sim. Existem diversas é, é, teorias dizendo da, da existência de Jesus Cristo, para onde ele foi. O próprio Alcorão, né, o Alcorão na Surata número 4, ele fala que Jesus Cristo, na realidade, ele não morreu na cruz. Quem morreu na cruz foi alguém no lugar dele. É muito interessante isso, né? a ideia que os islâmicos têm de Jesus Cristo, que não é chamado de Jesus Cristo, né? ele é chamado por eles de Issa. É, ele é considerado um profeta, não como os cristãos o consideram Deus, mas os, os, os islâmicos o consideram um grande profeta. Maria, por exemplo, a mãe de Jesus Cristo, no Alcorão é a mulher mais mencionada né? dentro aí do Alcorão. Tá? Então, a, teoria, a teoria, por exemplo, dos hindus dizem que Jesus Cristo foi para a Índia. Né? Então, a Cachimira, como sendo o território da Índia, pode ser que haja uma ligação quanto a isso. Mas isso tudo são ilações, tá, é, Roberto, Marcelo? Provas a gente não tem. Tá, okay? viu? É... Eu vou fazer mais uma pergunta, depois eu passo para o Roberto e depois volta para mim para a gente finalizar. É, o que o senhor pode falar sobre Helena Bravaski, que veio com o conceito dos mestres ascensionados, pelas suas pesquisas, independentemente de ter prova ou não, o que o senhor pode falar sobre os mestres ascensionados da Helena Blavatsky, né? se não me engano foi ela que começou com esse conceito? Sim, a gente chama ela de HPB, né? Helena Petrovna Blavatsky. É, Helena Petrovna Blavatsky foi uma grande injustiça uma grande justiçada na história, principalmente por ter sido mulher e ter um conhecimento gigantesco sobre o ocultismo. Helena Blavatsky, ela é, estudou todas as vertentes que ela podia estudar, ela viajou o mundo inteiro, ela teve uma bagagem muito, muito grande, mas infelizmente ela foi muito, muito criticada, ela foi chamada de charlatã, ela, foi, ela teve realmente teve muitos, muitos problemas. A teoria dela, eu chamo de teoria, tá? então respeitando aquelas pessoas que acreditam, né, dos mestres ascensionados, ela cai da mesma teoria, por exemplo, que o Espiritismo fala do, de uma série de espíritas, de espíritos que governam o orbe da Terra. Né? A gente entra também no próprio cristianismo, na Santíssima Trindade. Então, na realidade, a, os mestres ascensionados foi uma uma grande, digamos assim, um resumo que a própria Helena Blavatsky fez de todos os estudos que ela fez de todas as vertentes filosóficas do mundo. Tanto é que os mestres ascensionados existem é, grandes avatares de todas as religiões. Jesus Cristo é um deles. Os mestres ascensionados, para mim, seria uma, um, uma grande síntese de tudo aquilo que ela estudou. Tá. Respeitando aquelas pessoas que creem. Tá bom, Roberto, vamos lá fazer a última pergunta para o professor. É, professor Ailton, é, eu, pelo, vendo aí pelas datas, né, nós somos assim, da, de 57, então foi também que eu também sou da área de TI, então só uma, assim, seria alguma coisa até, não só particular minha, para todo esse pessoal que entrou na área de informática. Eu quando adentrei na empresa e vi aquelas luzinhas nas unidades lá da IBM, da BOLS, né, então aquelas luzinhas me deixaram, por isso que eu perguntei, né, ele pediu aqui, assim, ah, talvez a cabala, a gente perguntou, né. E também a área de história, né? Então a gente fica todo mundo assim, só que eu continuei nessa área, né? Praticamente a gente está se aposentando também. Mas eu não sei se naquela época a gente ficava impressionado, então com tudo esse misticismo, né? Tudo que tem por aí, né? E hoje a gente decidiu pela Igreja Católica, aí por causa dos pais, das famílias, né? Minha família também tinha no Rio de Janeiro, meu pai é português. Mas a gente vê que é uma coisa que acho que todos tinham que ser irmãos e cada um tem o seu caminho a seguir. Então, deve ser essa a sua ideia. A gente, nem eu, gostaria ter muito também de essa parte de Israel conhecer, porque na minha, nessa área de informática a gente sabia que o pessoal de Israel e os indianos também são os que se, mais se destacam, e os brasileiros, né? Nessa área de, que antigamente não era TI, era área de informática, né? Que era tudo complexo, tudo junto, e hoje tudo está separado. Mas então, a, a tua ideia, né? De, Para deixar isso aí depois ou no final para o pessoal, para não ter essa coisa de a igreja, padre, esse misticismo, né? Jesus, 
a lá, né? Então, mais ou menos por esse caminho aí, eu deixo livre para o senhor dar uma, fazer uma dissertação de tudo isso. É, é, realmente o que você falou é uma coisa interessante, porque todo, a maioria dos profissionais de TI que eu conheço, eles, nas horas vagas, são ocultistas. A grande parte dos profissionais de TI que eu conheço, ou eles gostam de ocultismo, ou eles gostam de estudar alguma coisa, são, é, você encontra um grande número de espiritualistas, pessoas espiritualizadas dentro da área de TI, por incrível que pareça. É uma área que normalmente deveriam ser de materialistas, né? mas você encontra muitas pessoas espiritualizadas dentro da área de TI, justamente pelo fato de, da mesma forma que você entrou na área de TI, né, Roberto, eu também entrei, nós temos aquela mente buscadora. Você olha aquelas luzinhas piscando, você começa a falar, mas peraí, o que está que por trás dessas luzinhas piscando? Né? O que está que por trás disso aí? Vamos tentar entender. Né? Então, eu acho que o que nos motivou a procurar a área de TI foi isso. E quando a gente descobriu na área de TI as luzinhas, a gente começou a ir mais além. Né? E começou a estudar, bom, peraí, para que serve o universo? Quem é Deus? E se nós olharmos todas as religiões, todas elas apontam para o mesmo caminho, que é fazer o bem, que é o, o, o crescimento do ser humano. Ah, isso é muito importante, né? a gente não deve, primeiro, criticar religiões. Por quê? Porque a religião, às vezes, ela é o patamar, né? ela é a base de uma pessoa. Se você, às vezes, chega para uma pessoa que é crente em religião, tenta tirar essa crença dela, essa pessoa perde a base. Isso é um crime. Se tirar esse patamar, né? essa cosmogonia, esse entendimento do universo que as pessoas têm. Né? Não se deve tirar. E é claro, estudando, por exemplo, é, áreas como Kabbalah, a Kabbalah, ela, ela, ela contempla cada pedacinho de cada religião do mundo. O próprio trabalho da Helena Blavatsky, ela realmente fez esse, esse, esse trabalho. Ela procurou achar um ponto em comum, né? você falou dos mestres ascensionados, é esse ponto em comum né? que, as, que as religiões, que as pessoas procuram. Né? Ainda mais agora, né? que fala-se muito, né? na, na, eu, eu ouvi a sua, a sua entrevista anterior, falando de física quântica. A física quântica ela abre um universo muito grande para o entendimento do mundo. E você vai pegar, por exemplo, a parte de magia, a alquimia, a física quântica, ela faz a gente entender isso tudo. Porque se você voltar, se nós voltarmos no tempo, né, aí é o historiador falando, né, lá é. para a Idade Média, que não existia física, não existia ciência nenhuma, as pessoas se viravam com o que tinham na mão. Se viravam com o quê? Com alquimia, se viravam com o quê? Com magia e se viravam com filosofia. Sim. Então, a magia, o ocultismo, todo esse conhecimento virou ciência hoje. Né? E a ciência tende a criticar a magia. E a física quântica, ela veio justamente para dizer não, gente. É tudo igual. São caminhos diferentes para se achar Deus. Né? O, ma o mago, o, o cientista, eles ambos querem encontrar Deus, ambos querem encontrar suas respostas, porém, por caminhos diferentes. Ô, professor, a última pergunta nossa. Eu sei que teve algum tempo atrás, o senhor participou de um programa de televisão e houve um debate com o padre Quevedo. Eu queria que o senhor comentasse alguns bastidores dali, se o clima ficou tenso, se não foi, porque o senhor argumentou contra ele, sobre, acho que, se não me engano, foi sobre os templários, alguma coisa assim. Queria que o senhor contasse um pouquinho, rapidamente, para a gente, desse episódio aí é, histórico do, do senhor também, na televisão, com o Padre Quevedo. É, o Padre Quevedo é uma pessoa admirável. Admirável. Uma pessoa que tem um conhecimento, uma cultura, uma inteligência extremamente grande. O Padre Quevedo foi uma pessoa que eu admiro muito. Infelizmente, ele faleceu agora, né, em janeiro, no início desse ano agora. Tá, mas o Padre Quevedo era uma pessoa com conhecimento extremamente grande, uma pessoa extremamente afável, eu conversava muito com ele nos bastidores, ele me dava muito conselho, até conselho para participar de debate em televisão, porque eu participei do primeiro debate com ele, foi até um negócio bastante curioso, ele falou comigo assim, pois é, você é muito educado, em debate de televisão você tem que interromper as pessoas, você não pode ser educado. É uma coisa bastante interessante. E ele me presenteou com um livro, 
ele fez uma pesquisa sensacional sobre a origem da Virgem de Guadalupe. Eu, eu, ele me deu de presente e fez uma dedicatória assim, ao Ailton para parar de falar mal da minha religião. Achei <risos> aquilo bastante <risos> interessante, né? Mas o Padre Quevedo era uma sumidade, uma das autoridades muito grande, ele tinha doutorado, ele tinha, ele era um cara extremamente inteligente, infelizmente, eu não sei se por vontade dele, ou se a própria mídia, né, o fez uma figura caricata, o que tirou essa, essa, esse valor que ele tinha, né, colocou ele para conversar com pessoas como o Henrique Cristo, que são, são uma, tão mais para comediantes do que propriamente para pessoas sérias, né, eu acho que isso foi uma coisa que pegou um pouco a, a, a ascensão, a carreira do padre Quevedo, né? que o padre Quevedo ele era uma pessoa, ele era jesuíta, né? E você sabe que jesuíta é aquela comissão de frente da igreja. Né? A igreja, quando quer entrar, ela manda, é como uhum. se fossem os fuzileiros navais, assim. Ela manda os jesuítas primeiro lá, né? uhum. para poder fazer a catequese, preparar aí o caminho, né? Então, ele era jesuíta e a função dele, e eu me recordo de entrevistas que ele deu na década de 60, foi parar um pouco com as religiões afro que na década de 60 e 70 estavam tomando conta do país. Eu não sei se você é, viveu na década de 70, né? mas não, antigamente, sim, nessa não. época... É, eu sou de, eu sou de é. 57, de abril de 57, sou ariano, né? Então... Ah, tá. Então, né, nessa época, é, todo mundo era católico, apostólico e umbandista, né? Todo mundo recebia santo. É. E ele foi, né, ele e alguns outros jesuítas, com a missão de tentar é, voltar com a crença do catolicismo. Né? Então ele foi um crítico muito grande do, do, do espiritismo, ele fez, eu lembro na década de 60, que ele fez debates com o Chico Xavier, e, ele falava coisas que, que a própria igreja não queria que ele falasse, ele era parapsicólogo. Né? Então ele teve durante muito tempo or, é, ordenado pelo Papa de ficar quieto, ele, ele ficou dos bons anos aí, com o voto de... o Papa com, mandou ele ficar quieto. <risos> Depois é que ele voltou a ter a, a, a autorização de falar de novo. É. Ele era um padre, crente na religião dele, muito, muito fervoroso, mas ele era um cientista. Isso é uma coisa admirável, porque ele separava as duas coisas. Né? É. Eu fui uma, uma vez eu fui numa escavação lá em, em, em Jericó, e... Estava estampado em todos os jornais de Israel. Foi descoberta a muralha de Jericó. Foi descoberta. Não, acabou, acabou o problema. Descoberta a muralha de Jericó. E nós fomos lá com uma equipe desse, desse professor, fizemos, fomos lá no local, fizemos os testes de carbono 14 e aquela muralha lá estava da, 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 da Idade Média. Né? Então, ah. ou seja, são arqueólogos, são profissionais que deixam a religião chegar na frente. Ele, 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 ele não consegue separar. E o padre Quevedo separava isso muito bem. É uma pessoa, olha, eu tenho uma admiração muito grande com o padre Quevedo, e infelizmente é, fizeram dele uma figura caricata. Tá? Tá. Que realmente, mas é, mas para encerrar, Maldo, oh, professor, para encerrar esse assunto, como que foi a discussão rapidinho lá dentro de vocês no programa? Foi isso. uma discussão bastante polida, né? Foi uma discussão bastante que dali. A minha experiência ali no ar, eu não entrei em atrito assim, muito grande com, as, com eles. Né? Eu só colocava a minha opinião, eles colocavam uma deles. Falei dos templários, né? que realmente, se eu falar dos templários agora, você vai precisar de mais uma hora de programa aí. <risos> mas, tá, é, mas a gente estava discutindo é, a função dos templários, né? porque a função dos templários ela era para ser aqueles cavaleiros que iam defender os fiéis em Jerusalém, né? na cidade santa. Não fizeram nada disso, eles acabaram sendo uma, talvez, a primeira multinacional do mundo, né? Isso. Então essa foi uma discussão com ele, ele não concordava, mas sempre muito, muito, assim, polido, sabe? É, ele falava umas besteiras do mar, eu não sei por que ele falava aquilo, porque uhum. realmente, uma vez que nós estávamos discutindo o Santo Sudário, ele começou a falar que o Santo Sudário foi, foi criado com mini explosões nucleares, umas coisas assim... E não era o padre que havia estar falando aquilo, sabe? Eu achava aquilo bastante estranho. E ele não era aquilo nos bastidores. Então tá. Roberto, despede do professor aí. É, só um apêndice bem pequenininho. Eu tô, eu tô aqui seguindo aqui o seu né, o currículo, vendo alguma coisa. E quando a gente comentou aí o nó das luzinhas, né? E a gente também é da mesma data. Até a gente brinca. 57, 5 mais 7, 12. Vai fazendo aqueles cálculos. 
Eu estou vendo que você também se graduou logo no início em Ciências Econômicas na Universidade Sim. Católica de Petrópolis. E foi, fomos na mesma Exato. época. Você, eu também fiz em 76, me formei em 79, né? E as Ciências Econômicas naquela época era o tipo da coisa que você via tudo e depois você partia ou para administração, para informática. Então era uma coisa que você era como se fosse um clínico geral e daí seguir como você para a história, querer esses conhecimentos todos. Então falavam que nós de informática éramos meio maluco, né? Já, já despede, já despede. Então, eu, era. então só para ver essa curiosidade aí e ver, né? Então eu agradeço aí pela para ter, ter, ter a gente esse contato que a gente teve, você falar com todo mundo aqui de Jeriquara, né? E para o mundo, porque hoje pela internet nós estamos aí conectado em todos os lugares. Então foi aí um grande prazer, agradeço por tudo e quem sabe numa outra outra oportunidade a gente po possa também estar tá falando um pouquinho mais. Muito obrigado, fique com Deus, um abraço. Olha, eu estou à disposição de vocês, tá? Qualquer coisa que vocês quiserem aí, chamar de novo outro, outro bate-papo, eu gosto de conversar sobre isso, tá? Então para mim é, é, é muito bom isso, tá? E eu agradeço aí a você, eu agradeço a atenção de todos, tá? e muito obrigado aí pela, pela atenção. Ô, professor, só para encerrar, eu queria que o senhor falasse do seu canal no YouTube, é, abrir a mente, né, abra a mente, alguma coisa assim, quero que o senhor divulgue aí o seu, seu trabalho no YouTube aí, pode ficar à vontade. É, eu tenho um canal no YouTube desde 2012, né, chama-se Abra Sua Mente, é, ou também Ailton do Amaral com Y, né, Ailton do Amaral tudo junto. Ele é um canal onde eu coloco todas as minhas pesquisas ali dentro, todas as minhas viagens. Né? É um canal, não é um canal lá muito grande, é um canal pequenininho, bastante humilde, porque você sabe, né? o YouTube não dá muita colher de chá para quem faz um canal no sentido de cultura, né? eles preferem o entretenimento, canal de conhecimento. Tá? Chama-se Abra Sua Mente ou Ailton do Amaral com Y, então também você consegue achar o canal. Tá bom, obrigado mesmo, professor, pela sua disponibilidade, sua atenção com a gente. É, Deus lhe pague e sucesso na sua carreira, hein? Para vocês também, tudo de bom, muito sucesso aí para vocês também. Beleza, obrigado. Esse foi o professor Ailton Amaral, grande professor, ar arqueólogo, cientista, historiador, enfim. É um, é um gênio aqui da, da brasileiro para o mundo. Aí. Obrigado mesmo pela gentileza, professor. Quero agradecer a todo mundo, então, pelo nosso programa 60 minutos de hoje, que até estendeu o prazo, né? Passou um tempinho aqui, mas duas entrevistas espetaculares que a gente vai estar reprisando durante a semana que vem. Tá bom, Roberto? Você volta à noite, né? Rapidinho. É, se Deus quiser, estaremos hoje aí, sexta-feira, né? Às 22 h meia-noite, com o Love Songs. Ontem foi aí o pessoal falando, né? Da Jovem Guarda que eu passei. Vamos também dar mais uma pitadinha e vamos, é, tudo misturado e todo mundo junto aí, vamos lá. Obrigado, então, obrigado a todo mundo, eu volto às duas com o show da tarde, tá bom? Obrigado, gente. 60 minutos, volta segunda-feira, tchau.